Good morning. How are you this morning? Sorry, I'm shaking you. How are you this morning? So it is almost nine o'clock and I am ready for another class. This morning, we're uh, targeting the, the children uh, between six and nine years old. Alors, je répète en français, bon matin tout le monde. Ce matin, je suis là pour faire un petit cours d'anglais ou des petits ateliers d'anglais super le fun avec les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans et 9 ans. Alors, bonjour, je suis vraiment contente que vous soyez là. Je vois que vous vous connectez tranquillement. Alors, on a Annabelle. Hello, Annabelle. Maud. Good morning, Maud. And Marjorie, what's the name of your daughter again? Can you write it down? And Arnaud, Arnaud et Rose. Yes, good morning. Very happy to see you. So it is nine o'clock, so I will start. Okay, it is nine o'clock. J'ai pas de d'heure. Nine o'clock, ça veut dire il est neuf heures. It is nine o'clock. Okay. Antoine, good morning, Antoine. Antoine euh, suit presque tous mes cours. Il apprend beaucoup. Je suis très fière de lui. Euh, quand je lui donne des devoirs, il les fait. Alors, bravo, Antoine. Um, this morning, we're going to sing our hello song. Um, we will use the cards, making sentences. We're going to move. Yeah. And uh, I'm going to try to find a song that you know. Uh, and I don't have a story today. J'ai pas d'histoire aujourd'hui. Uh, and we're going to put on and take off. On va utiliser les expressions put on et take off. On va apprendre ce que ça veut dire. On l'a vu l'autre semaine. Mais on va se rafraîchir la mémoire, puis on va utiliser d'autres mots avec ça. Euh, on, je vais vous donner un petit devoir encore d'apprendre des petits mots, super le fun. Puis j'ai quelque chose de nouveau pour vous autres aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, qui d'autre? Félicia, Victoria, Hugo. Good morning. Thank you for being there. Merci pour être là tout le temps. Je suis très, très contente. N'hésitez um, pas à cliquer « J'aime » sur ma page parce que je peux voir vos commentaires dans ce temps-là. Si la page est pas la page de Flower, si vous ne l'avez pas aimée encore, euh, je ne verrai pas vos commentaires. Alors, euh, aimez la page, vous pouvez aimer la vidéo et vous pouvez le partager. T'sais, moi, je fais ça pour vous autres, puis si je peux aider plus de gens encore, ben tant mieux Euh, mettre un petit peu de bonheur, un petit peu d'anglais dans la vie de tout le monde qui en a besoin ou qui veut euh, en profiter, ben ça me fait plaisir. So let's start with our hello song. Um, hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Chantal, dis-le avec moi. My name is... Et là, tu peux dire ton nom. Le mien, c'est Chantal. OK? Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? Your name is Thomas. Good morning, Thomas. We have Lily and Victor... And Sophia, oh, ma belle Sophia. Sophia, euh, elle est ukrainienne. Euh, ça fait quelques années qu'elle est ici à Sorel. Elle a maintenant sept ans. Et depuis à peu près l'âge de deux ans qu'elle suit des cours avec moi, j'en donnais dans sa garderie. Et puis, l'évolution de Sophia au niveau des langues, c'est fantastique. Elle a appris le français comme ça à la garderie. Euh, L'anglais, elle en a toujours suivi, alors elle a ramassé beaucoup de vocabulaire. Maintenant, à l'école, elle en fait avec son professeur d'anglais. Donc, euh, c'est merveilleux de voir l'évolution. Tu es très bonne, Sophia. Continue. 
Uh, we have Pierre Olivier. Good morning, Pierre Olivier. And Caroline, what is the name of your ch of your child or your children? If, if you want to write it down. Je connais Caroline, mais je me souviens pas du nom de ses enfants. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes et l'air. On a des phrases comme d'habitude et la première c'est This is a school. This is a school. Répète avec moi. This is a school. This is a school. Excellent. La prochaine, next. This is a street. This is a street. Oh. This is a street. This is a street. Next. This is a church. This is a church. This is a church. This is a church. Is a church. Three more. This is an acorn. This is an acorn. Là, vous avez remarqué, je n'ai pas dit this is a. J'ai dit this is an. Avez-vous remarqué ça? Il y en a qui l'ont remarqué, hein? Mm -hmm. Il y en a qui remarquent tout. Oh, Justin just joined us. Good morning, Justin. Regardez bien la phrase pour ceux qui savent lire, là. Et 7, 8, 9 ans. Alors, tu vois ici, c'est marqué « This is an acorn. »« This is an acorn. » C'est parce que le mot qui suit commence par une voyelle. Hein, les voyelles A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. So, acorn starts with an a. Alors, on va dire un, un acorn, un acorn. Je vais te montrer des exemples. Ici, il y en a un autre. This is an ambulance. This is an ambulance. Regarde bien encore. This is an ambulance. This is an ambulance. Alors, on voit que c'est an ambulance. Pourquoi an? Parce que ambulance starts with an A, starts with a vowel. Yes! This is an ant. This is an ant. Alors, à nouveau, on voit this is an ant. This is an ant. OK. Alors, si on révise, this is a school. OK. A school, parce que school commence avec une consonne. S. Okay. Je sais que pour les 6 ans, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même bien de le voir, là, parce que vous allez apprendre, <coughs> vous allez apprendre à lire bientôt. Puis, euh, il y en a peut-être qui lisent déjà, hein, mais pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas grave, vous allez l'apprendre, puis vous allez vous en souvenir. Alors ici, on avait « This is a street ». Alors, « This is a street ». Encore là, « street » commence avec une consonne. S et this is a church. This is a church. Okay, parce que church 
commence avec une consonne. Et les autres, on avait a corn, an a corn, ambulance, an ambulance, and, an and. OK. Alors, votre devoir, un des devoirs aujourd'hui, ça va être d'aller dehors. Si l'adulte avec toi est d'accord, bien sûr. Sinon, tu peux le faire de ta fenêtre. Euh, mais ça serait d'aller dehors et de regarder ce que tu vois. OK? Um, you can see a house. You can see a tree. Un arbre. You can see the road. La route, la, la rue. Uh, you can see snow. Tu peux voir de la neige. Uh, you can see birds, les oiseaux, OK? Fait que va dehors, puis essaie de prendre une marche ou, euh, euh, c'est ça, regarde alentour. This is a house. This is a tree. This is a window. This is a bird. This is a school. This is a church. Alors, il y a plein de phrases comme ça que tu peux faire juste en regardant. This is the sky. Ça, c'est le ciel. OK? This is, um, this is grass. Ah, grass, c'est du gazon. Et à ce moment-là, on ne dit pas le, un gazon, on dit le gazon. Donc, this is grass. Il n'y a pas d'article en avant de grass. Huh. Mais essaye là, tu vas voir. Uh, now it's time to move. Wakey, wakey. Stand up. Okay. You're going to do circles with your head. On va se réchauffer un petit peu. On va bouger, se réveiller. The circles with our head. Circles with our shoulders. And you can bend your knees and stretch. Bend and stretch. Bend and stretch. Circles with your shoulders and now circles with your arms. Big circles with your arms. Yes. And now shake your arms. Shake, 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 shake. Excellent. Now can you move your thorax? On va bouger juste le thorax ici. Can you move it to the left? Move it to the right. Ah, you can put your arms straight on each side. Right, left, right, left. Ça, ça étire les muscles dans le bas du dos, ça fait du bien. Essaye encore. Right, left, right, left. Good job. Now move your hips to the right, left. Right, left, and bump a little bit. Bump. Left, right, left, and dance. Left, right, left, right, left, right, left. <laughs> Good. We're moving. Right, left, right, left, right, left, right, left. Yay. Now turn around. Turn on the other side. Stretch. Oh. And... Down, up, down, up, down, up, down, up, down. Now bend your knees. Oh, balance. Bend your knee and stretch. Bend your knee and stretch. Bend your knee and stretch. I have a hard time. No, no, I didn't drink. <laughs> Bend and stretch. Now put your heel to your bum. Heel, 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 heel. On appelle ça des kick. Tu utilises tout ça ce mot là? Kick, 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 kick. Hey, now you can hold on. I wish I was with me. I'm scared of my face. And do circles with your foot. Okay, switch circles with the other foot. Excellent. Now breathe in. Breathe out. Écoute bien ce que je dis. 
Breathe in. Breathe out. Breathe, c'est respirer. Alors, respire. In, c'est dedans. Out, c'est sortir. OK, breathe in. Breathe out. Good job. Now, sit down. Uh, this morning, what song would you like to hear? Ah, moi, j'aimerais ça. Um, Alexandra, good morning. J'aimerais ça um, voir s'il y a des chansons que tu aimerais chanter avec moi. Est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires quelle chanson que tu aimerais qu'on chante ensemble? Est-ce que c'est Oki Poki, Head, Shoulder, Knees and Toes, um, Bingo the Dog? I don't know. Est-ce qu'il y a des chansons que tu aimes beaucoup que tu aimerais qu'on chante ensemble ce matin? Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui aiment Oki Poki. Fait que je pense qu'on va faire ça, hein? Là, tu peux dire aux parents, « Plug your ears », parce que Chantal, elle ne chante pas super bien, mais j'aime ça chanter pareil, puis c'est pas grave, hein? Fait que c'est ça, ceux-là qui n'aiment pas ça, ils se boucheront les oreilles. Dis, « Plug your ears ». OK? Now, stand up, and we're going to sing « Okie pokie ». I put my right arm in, I put my right arm out, I put my right arm in, and I shake it all about. I do the « Okie pokie », and I turn around. That's what it's all about. I put my left hand in, I put my left hand out, I put my left hand in, and I shake it all about. I do the okie pokey and I turn around. That's what it's all about. I put my right foot in, I put my right foot out, I put my right foot in, and I shake it all about. I do the okie pokey and I turn around. That's what it's all about. I put my left foot in, I put my left foot out, I put my left foot in, and I shake it all about. I do the okie pokey and I turn around. That's what it's all about. I put my bottom in, I put my bottom out, I put my bottom in, and I shake it all about. I do the okie pokey and I turn around. That's what it's all about. Yes. <laughs> Makes me feel good. Do you like that one? Okie pokey. Lollipop. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. C'est ça? <laughs> C'est bon ça. Okay. Now, on n'a pas d'histoire aujourd'hui. C'est pas grave. Si tu veux une histoire, tu peux aller sur YouTube. Il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. OK? Euh, là, on va apprendre à « put on, take off ». OK. Alors, on va faire comme la première fois, tu vas aller chercher des objets. Mais là, attends, je vais te dire quoi aller chercher et on va y aller en marchant. Ça, c'est important. Alors, je vais dire « go get ». Ça veut dire « va chercher ». Et je te donne le mot en anglais. Tu dois deviner ce que c'est. Ready? Go get your jacket. Go get your jacket. So you stand up, you walk, and you grab your jacket. Okay? Now, put on your jacket. Put on, ça veut dire mets-le. Put on your jacket. Ok. Next. Go get your toque. Go get your toque. Stand up, walk, and get your toque. Now, put on your toque. Put on your toque. Excellent. Next, go get your gloves. Go get your gloves. Stand up, 
walk and grab your gloves. Now put on your gloves. Put on your gloves. Okay? Peut-être que tu as des mitaines. J'ai pas pensé à ça. Go get your mittens. Go get your mittens and put on your mittens. Put on your mittens. Oh. Now go get your shoes. Maybe it could be boots. Ça peut être shoes ou boots. Go get your shoes or boots. Or, ça veut dire ou. Go get your shoes. Can you see? <laughs> Go get your shoes or your boots. Now put on your shoes. Put on your shoes. Est-ce que tu as tout fait ça? Good! Now on va pratiquer take off. So take off your gloves. Take off your gloves or mittens. Take off your gloves or mittens. Okay? Take them off. Now take off your jacket. Take off your jacket. Good. Now take off your toque. Take off your toque. And take off your shoes or your boots. Take off your shoes or your boots. Good, ça va bien, hein? Ben oui, je savais que tu serais bon à ça. OK, avant de te laisser partir, j'ai deux autres petites choses. Alors, aujourd'hui, quand tu vas aller prendre ta marche, si c'est correct avec l'adulte qui est avec toi, là, quand tu vas aller prendre ta marche puis que tu vas trouver des choses, tu vas les dessiner. OK, en revenant. En revenant. Il <rire> faut spécifier. Um, alors, en revenant, tu vas les dessiner, ce que tu as vu. Uh, church, school, a corn, street, house, tree, bird, grass. Tu vas tout me dessiner ça. Minimum cinq mots. Ça peut être plus, mais j'aimerais ça que ce soit minimum cinq choses que tu as vues. Puis après ça, on va se pratiquer ensemble. Tu peux m'envoyer une vidéo ou une photo de ton dessin. Moi, je vais t'envoyer une vidéo um, avec la prononciation. This is a house. This is grass. This is birds. OK? Fait que je vais t'envoyer ça. Alors, gêne-toi pas. Je suis là pour toi. Um, Envoie-moi tes dessins. Soit par vidéo, soit par photo, si euh, les parents sont capables. Et puis, euh, moi, je vais euh, communiquer avec toi là, pour qu'on puisse euh, échanger comme ça, puis que tu puisses t'améliorer, ça serait bien. Et la dernière chose que je veux que tu fasses. What is my talent? What is my talent? J'aimerais ça que dans les commentaires, tu demandes à l'adulte qui est avec toi si tu n'es pas capable ou si tu es capable du seul, tant mieux, que tu me marques « Quel est mon talent? »« Quel est mon talent? »« What is my talent? »« What is my talent? » Alors, en quoi je suis bon, moi, bonne Qu'est-ce que je fais de bien? Qu Est-ce est que je suis bonne ou bon en dessin? Est-ce que je suis bon dans les exercices? Est-ce que je suis bon à l'école, en mathématiques? Est-ce que je suis bon pour aider papa, maman? Est-ce que je suis bon pour 
prendre soin de mon frère, ma soeur. Dans quoi tu es bon? What is my talent? What is your talent? OK, j'aimerais ça que tu me l'écrives en commentaire. Dis-moi, c'est quoi ton talent? Je sais que tu en as plusieurs. C'est sûr, on en a tous plusieurs. Mais je vais te demander d'en choisir un, puis de me l'écrire dans les commentaires. OK? Alors, je te laisse déjà là-dessus, mon doux. Ça fait comme 25 minutes qu'on est ensemble. Une chance que je n'avais pas d'histoire. Je vous aurais le... as fait ça. <rire> Fait que je vous dis merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Euh, oubliez pas de partager si vous avez des, des gens que vous connaissez là, qui aimeraient s'en profiter. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, même poste, même heure. See you, have a good week.